platicamos acerca de los allanamientos que realizó el Ministerio Público desde tempranas horas en distintos puntos del país. Se dio a conocer que localizaron más de 30 vehículos de dos ruedas con reporte de robo. Ayer 24 de noviembre del presente año eh, se presentó una denuncia por parte de un ciudadano que había sido previamente vulnerado en sus derechos en el sentido de que le fue despojado mediante violencia su vehículo tipo motocicleta. Interse eh, interpone la denuncia ante el Ministerio Público en la Fiscalía Municipal de Misco y pues él indica que su motocicleta contaba con un dispositivo electrónico de los denominados GPS. Eh, se le da el seguimiento a este dispositivo, se lleva el rastreo de la ruta, el lugar donde fue resguardado y nos lleva a un inmueble que fungía como taller de reparación de motocicletas que se encontraba en la colonia Molino de las Flores, zona 2 del municipio de Misco, departamento de Guatemala. Con base en eso, posterior a la individualización del inmueble, la documentación, el establecimiento de la dirección y sus características específicas, se gestionó ante el órgano jurisdiccional competente la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias. Para el efecto, pues... Eh... Ayer a las 17 horas con 54 minutos, pues la Fiscalía contra el Crimen Organizado ingresa a este inmueble con el efecto pues, de recuperar esa motocicleta. No obstante, pues como le menciono, pues era una aparente, un aparente taller de reparación, pues supusimos que posiblemente encontraríamos más vehículos con reporte de robo. Y siendo el caso concreto que efectivamente se encontraron 32 vehículos tipo motocicletas con este eh, reporte, es decir, que habían sido robadas o despojadas a sus legítimos propietarios. Eh, nueve de estos vehículos se encontraban con reporte de robo cinco motores con reporte de robo motores para motocicleta, un motor esmerilado es decir que le había sido borrado con algún artefacto el número de serie, el número de registro y se encontraron cuatro placas de motocicletas, bajo el entendido de que los motores y las placas pertenecen a los vehículos, estamos hablando de 19 vehículos en total entonces eh, pudimos detectar, rastreamos las denuncias y pudimos detectar que estos robos ocurrieron uno el 1 de agosto del 2024, otros seis hechos en octubre del 2024 y el resto de hechos, que estamos hablando de 12, 13 hechos aproximadamente, ocurrieron solo ahorita en el mes de noviembre del 2024. Y las... Perdón. Y las principales zonas de incidencia pues, de estos hechos eh, detectamos que cinco fueron robos agravados, es decir, que hubo eh, violencia en contra de la integridad física de los propietarios de las motocicletas para despojarlos de ellas y los otros fueron hurtos o hurtos agravados según eh, cada caso en particular, lo que significa pues, de que las personas eh, dejan su vehículo en algún centro comercial, en algún parqueo, en algún restaurante y cuando salen pues, ya no encuentran su vehículo. Y en el caso de los que les fue robada la motocicleta, pues como lo mencioné, con violencia infligida, pues es que los despojan de las mismas. Los lugares donde ocurrieron estos hechos delictivos, seis fueron en el municipio de Misco, jurisdicción del municipio de Misco. El resto de hechos pues fueron en la zona 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y zona 18, con mayor incidencia sobre la calzada Roosevelt y Boulevard Liberación en ruta hacia el municipio de Misco.